给荷兰。美貌女子，邯郸比比皆是。没有你也会有别人。既然你不稀罕吕家，那我同样也不需要顾忌。不过，我在你身上花了这么多钱财，也不会轻易放你走。哎，您省点吧。啊，谢谢。哎，您省点。这位先生，赏点吧。你这当街卖艺跳舞，一天挣多少？大概十个刀币。那是你的舞技太差，放上他。哎呀，这这使不得吧？你想干什么？你想永不低头，可以把你卖身的钱全部还给我，吃喝用度，再加上利息，一共五百斤，一分都不能少。为全会跳的。为庶民也跳的，不过对就是对，错就是错。我可以跳舞，但却不能低头。哎，快让让让让让，快快快！挡了去路。是李玉史的女儿吧？哎呦，胡说八道！我看你是老眼昏花了。李玉这帮人怎么会沦落到卖艺呢？我在丞相的宴会上见过，人有相似，你看错人了。我，不是说好到我家谈论对情之事吗？哦，快坐，坐。李玉史，李玉史，告辞。告辞想和你回去，可那早已经不是我的家了。难道你想留下来继续当一个舞姬？哪怕是做一个舞姬，总是自食其力。你这样做不但脏了李氏门楣，更是辱没了我李家的历代先祖，我绝不容许。高氏杀人泄愤，夫妻卖女求荣，和你们所做的一切比起来，浩然今日所为根本就不值一提。再问你一句，会不会去？不会。行，我没想到你竟然这样的自甘堕落，你完全不顾及为父的颜面。好，既然你自甘堕落，不可救药，今天当着长街的众人，我与你断绝父女情分。从今天起，你。不再是我李贺的女儿了。身体发肤，受之父母，父母的养育之恩，浩然不敢忘。今日夫妻仁慈，放女儿自由。女儿唯有叩谢二字。二位来看看跳舞啊！满意了
，让我在城门外的大街上跳舞，不就是为了羞辱我的父亲吗？不，李家小姐的身份对你来说，就是夫骨独留。若不早日剜除，便会病入膏肓，无药可救。令尊最好面子，让他看见自己女儿沦为最低下的舞女，当众卖艺，一定会羞辱万分，与你当众恩断义绝。从今以后，势将去辱，食彼乐土。你不再是李家小姐，想做什么，那就可以随心所欲了。哪怕以伤害我为代价。你说过。要践踏你的人付出代价，可是你太自尊，太骄傲了。一个不知道低头的人，怎么能赢得最后的胜利呢？我不是在侮辱你，是在教你。吕不韦，我这是在提醒你，你没有提前问过我，不尊重我的意见。顺便，我也多谢你。替我摆脱了家族的束缚。不过你记住这个提醒，凡事先问一句，彼此平等相待。我可不是任由你摆布的木偶。吕不韦，我也是在教你。我可不习惯女人这么跟我说话。那就从今天开始记住，疼吗？这位先生，这位先生，你不是答应我他卖给我了吗？他，任凭多少银子都不卖。哎，这这，吕不韦，你真是我见过最爱钱的人。我是爱钱，可我要挣的是大钱。若你真是在这儿跳舞，每天不过几十刀币。若你要成了我的登云之梯，他朝会有数不完的利益，不因短暂利益而放弃长线大鱼，这才是商人。说到底，你都是为了利益。我是商人，自然是为了利益。那我得提醒你，丞相已经洞悉了我的身份，未免引起麻烦，只怕不会再把我献给赵王。秦人屡战屡胜。赵军节节败退，赵王朝不保夕，要他何用？你改主意了？我这次坐牢反而因祸得福，发现了一条更好